my dear students my name is mudita and i am here to discuss the worksheet number 27 class 10 subject science and this is the worksheet of 4th of september 2020 to sare questions ko solve karne se pehle main aapko thoda sa topic ka briefing kar dungi bahut zyada detail mein nahi jayenge but concept ko thoda sa samajhna zaruri hai uske baad hi question ko with explanation hum samjhenge to dekhiye jo life process aapka chapter hai usi ka part hai respiration रेस्पिरेशन हमने पिछले वर्कशीट में भी किया था लास्ट टू वर्कशीट से कर रहे हैं तो रेस्पिरेशन को ही थोड़ा सा और डिटेलिंग में दिया है और वो भी किस रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं या ह्यूमन रेस्पिरेशन या मल्टी सेलुलर रेस्पिरेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन की बात की जा रही है ब्रॉडली हम इन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं किसे रेस्पिरेटरी सिस्टम को ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेसिकली यहाँ बात की जा रही है द ह्यूमन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैन बी ब्रॉडली डिवाइड इनटू टू पार्ट्स देखिए दो पार्ट्स में मोटे तौर पे डिवाइड किया जा सकता है वो क्या है फर्स्ट ऑफ वन इज इंटरकनेक्टिंग कैविटीज यानी जो कैविटी एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करने करती हैं लाइक like आपका नोज नोट से विंड पाइप विंड पाइप से आपका थायराइड ठीक है और पूरा नीचे जाके ब्रॉचरी और पूरा लंग्स तक का जो ये कनेक्शन है बहुत सारे जो ट्यूब्स हैं पॉइंट्स का कनेक्शन है इसको डिवाइड किया है एक पार्ट में ठीक है किस तरीके से फंक्शन होता है किस पार्ट में और उस कनेक्शन को दूसरा बताया गया है कि सिस्टम ऑफ एक्सचेंज ऑफ जो गैसेज का एक्सचेंज होता है वो तो वो कहाँ पर होता है लंग्स में होता है अल्वियोलियो में होता है तो उसको डिवाइड कर दिया है दूसरे पार्ट में कि एक जगह हम पढ़ेंगे जहां गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है और एक जगह ये पूरा जो सिस्टम है जो पॉइंट्स कनेक्ट हैं इसके बारे में तो एक टेबल की फॉर्म में दिखाया है थोड़ा सा देख लेते हैं नोज यहां पे फर्स्ट ऑफ वन में नोज नोज का क्या काम होता है वॉर्म वॉर्म फिल्टर एयर इज इट इज इनहेल्ड जब आप सांस लेते हैं तो नाक में क्या होता है थोड़ा सा वार्म अप हो जाता है और फिल्टर आउट होता है नाक का काम होता है जो हेयर्स होते हैं टीनी हेयर वो एयर को फिल्टर करते हैं और फिर प्रोटेक्ट भी करते हैं बैक्टीरिया वगैरह से फायराइन ये क्या होता है पैसेज फॉर ज्वाइन जेड टू इसका काम क्या होता है फायराइन का ये आपका जो माउथ होता है माउथ से जस्ट नीचे वॉकल कोड से थोड़ा सा ऊपर कनेक्ट होता है जो नोज से लेकर यहाँ तक कनेक्ट करता है थॉट को ठीक है माउथ के नीचे लारियान क्या होता है ये आपका वॉइस बॉक्स होता है और कनेक्ट होता है किससे इससे कनेक्ट होता है फायर से कनेक्ट होता है इसके बाद आगे देख लेते हैं अगर हम इसकी बात करें आगे ही फर्स्ट कॉलम की तो यहाँ पे इसके बाद ट्रैचिया का देख लेते हैं ट्रैचिया का क्या काम है कनेक्ट फायराइन टू ब्रॉन्ची से कनेक्ट होता है और रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रोवाइड सरफेस ये रिंग ऑफ कार्टिलेज यानी कि आपका जो ये है पूरी जो विंड पाइप इसे जिसे कहते हैं इसी को कहा जा रहा है और ये कनेक्ट होता है नीचे रिंग ऑफ कार्टिलेज से कनेक्ट होता है यहाँ पे छोटे छोटे फाइन हेयर होते हैं जिसको सिलिया कहा जाता है इसके बाद अगर हम बात करें ब्रॉन्ची तो ब्रॉन्ची देयर आर टू ब्रॉन्ची एंड एंड ऑफ द टू ब्रॉन्ची है एंड ऑफ द लेड ऑफ द लंग्स में इसके बाद अगर हम बात करें जहां पे ये सारा प्रोसेस एक्सचेंज ऑफ गैस होता है तो उसको इन्होंने दिखाया है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट दिखाया है रेस्पिरेटरी ब्रॉन्ची को कहा गया है ठीक है इसके बाद अल्वियोली डक्कल्स के बारे में अल्वियोली आपको पता है कि जो अल्वियोली होती है वहीं पे गैस का एक्सचेंज होता है वहाँ पे फाइन वेसल्स होती हैं जिनको कैपिलरीज कहते हैं कैपिलरीज में जो ब्लड होता है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड को यानी जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो ले जाता है तो उसके बारे में बताया है अल्वियोली डक्टर के बारे में ठीक है तो इसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ एक्सप्लेन की है अल्वियोली का फंक्शन क्या होता है रेस्पिरेटरी यूनिट इन लंग वैन गैस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज तो अल्वियोली में ही ये सारा प्रोसेस होता है गैस एक्सचेंज का कि ऑक्सीजन वाला आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड वाला रिमूव होगा और उसके साथ ब्लड वेसल जिन्हें कैपिलरीज कहते हैं कैपिलरीज दैट मीन बहुत ज़्यादा फाइन होती हैं वो ब्लड वेसल ठीक है इसलिए उन्हें कैपिलरीज कहा जाता है और वो कनेक्ट होती हैं अल्वियोली की वॉल से वहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में डिजोल्व हो जाती है ब्लड में आपको पता है आर बी और प्लेटलेट्स होते हैं तो आर रेड ब्लड सेल्स में हमारा डिजोल्व हो जाता है ऑक्सीजन और वो ऑक्सीजन जाता है किस पे हमारे 
हायर ट्रांसपोर्ट दूसरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट हर्ट वहां पे हर्ट में उसका पंपिंग होता है और पूरे बॉडी में एक एक सेल तक वो ऑक्सीजन वाला ब्लड पहुंच जाता है ठीक है और इसी तरीके से दूसरे जो वाइन्स वींस होती हैं कैपलरीज होती हैं उनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आता है और यहाँ लंग्स में अल्वियोली में दे देता है और वापस लंग्स के थ्रू हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं यहाँ पे दो डायग्राम दिखाए हैं आपको ये कॉलम का ये है ये कॉलम का ये है पहला जो हमारा ये पूरा सिस्टम है नाक से लेके लंग्स तक का ये पूरा इसको कहा गया है और दूसरा जहाँ पे गैस एक्सचेंज तो देखिए कि जब आप सांस लेते हैं ब्रीद इन करते हैं तो क्या होता है आपका डायाफ्रेम थोड़ा सा फूलता है नीचे की तरफ पुल होता है और उसके बाद जब सांस छोड़ते हैं तो क्या प्रोसेस होता है उसको दिखाने की कोशिश की गई है दूसरा मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ ये वाला डायग्राम है जहाँ गैस एक्सचेंज होता है तो ये आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से ऑक्सीजन आने वाला और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होने वाला जो एरिया है किस तरीके से यहाँ पे लगी होती हैं कैपलरीज लगी होती हैं ये पूरे डायग्राम को आपको एक्सप्लेन करके दिखाया हुआ है तो इस जो चैप्टर है इसे शॉर्ट में समझना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एक एक जो आपका सिस्टम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक एक सिस्टम को डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि चाहे बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम या एक्सक्रेटरी सिस्टम फोर सिस्टम में से एक सिस्टम पे पक्का क्वेश्चन विद डायग्राम एग्जाम में आता ही आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में और एक दो क्वेश्चन आपके शॉर्ट एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसमें भी आते हैं अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता रखा है कि इन्हेलेशन और एक्जेलेशन में क्या होता है जब आप इन्हेलेशन यानी कि सांस लेते हो ब्रीद इन करते हो तो क्या होता है इट इज टेकिंग रिच ऑफ ऑक्सीजन इट अकर टू कंटेन मसल मसल्स क्या होती हैं कॉन्ट्रैक्ट होती हैं दिस इज इट्स जो रिप्स होते हैं यानी कि ये जो ऐसे ऐसे लाइंस होती हैं रिप्स होते हैं जो कैबेज होते हैं मतलब आप कहें जाल की तरह होता है जिसके अंदर हमारा प्रोटेक्टेड होते हैं ऑर्गन्स वो क्या होते हैं वो फ्लैट एंड हो जाते हैं डायाफ्रेम विच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कैविटी तो ये थोराइक कैविटी की जो वॉल्यूम है वो बढ़ा देता है जब हम सांस लेते हैं ठीक है और डिक्रीज इनसाइड द लंग और एक्जेलेशन के टाइम पे क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं इट अकर ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ मसल इस टाइम पे मसल क्या करती हैं रिलैक्स करती हैं डायाफ्रेम बिकम वो डायफ्रेम वापस अपनी डम शेप्ड में जो उसका सी लाइक स्ट्रक्चर या डम शेप्ड कहते हैं उसमें आ जाता है और जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रोसेस बताया हुआ है किसका इस पार्ट का बताया हुआ है विद इन द लंग्स अल्वियोली प्रोवाइड अ सर्फेस वैन एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस जब लंग्स में अल्वियोली क्या करता है सरफेस प्रोवाइड करता है किसके लिए गैस एक्सचेंज के लिए कि यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी ठीक है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी तो ये एरिया देता है एक सरफेस देता है एक वॉल्यूम देता है द कैपिलरी ब्रिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिज ब्लड फ्रॉम रेस्ट ऑफ बॉडी इन रिलीज टू अल्वियोली और यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है पूरी बॉडी से कैपिलरीज के द्वारा लाया जाता है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सट्रेट किया जाता है वेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल इज लार्ज द डिफ्यूजन प्रोसेस अलॉन कैन नॉट टेक केयर अगर हम ह्यूमन्स की बात करें तो ह्यूमन का बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है हमारा स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लेक्स है तो केवल हम डिफ्यूजन के थ्रू ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसे नहीं फुलफिल कर सकते अगर हम यूनि की बात करें वो सिंगल सेल होते हैं वो डायरेक्ट एयर से ही रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपना मतलब पूरा कर लेते हैं ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिलीज कर देते हैं पर ह्यूमन की एक एक सेल तक पहुंचाना डायरेक्ट ऑक्सीजन बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये नहीं हो सकता डिफ्यूजन के द्वारा डिफ्यूजन क्या होता है उसकी डेफिनेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है ये हमने डिस्कस किया था वेन द बॉडी साइज तो इसमें क्या होता है इसके लिए हमारा स्पेशल ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारी बॉडी में बनाया गया है और इसके द्वारा ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड है पूरे बॉडी में पूरा ये प्रोसेस चलता है तो ये होता कैसे है वही हमने पढ़ा कि ये केवल लंग्स अकेले काम नहीं करता इसके साथ हर्ट भी इन्वॉल्व है ठीक है और उसके द्वारा ये किया जाता है और जो पिगमेंट है यानी कि पिगमेंट किसे कहते हैं हमारी बॉडी में आर बी सी राड रेड ब्लड सेल्स हैं जो ऑक्सीजन को ईजिली डिजोल्व कर लेते हैं तो ये है हमारी अल्वियोली जहाँ पे आएगा ऑक्सीजन विंड पाइप के थ्रू ठीक है आपकी नाक से होते हुए अब ऑक्सीजन आया यहाँ पे पतली पतली पाइप तैयार हैं अब यहाँ पे ऑक्सीजन इसमें चला जाएगा 
ब्लड की पाइप्स में ठीक है और उसमें क्या होगा आरबीसी होगा रेड ब्लड सेल रेड ब्लड सेल में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा डिजोल्व जैसे पानी में आपने कुछ डाला डिजोल्व हो गया वैसे ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाएगी फिर ये ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है हर्ट में जाएगा पंपिंग होगा और पूरी बॉडी में आपके पहुंचा दिया जाएगा ठीक है फिर वहीं से रास्ते से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दूसरे रास्ते से यहाँ पे आएगा यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड दे दी जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी विंड पाइप के थ्रू आपके नोस्ट्रिल से बाहर आ जाएगी तो ये प्रोसेस होता है अब देखिए आपसे तीन क्वेश्चन पूछे हैं पर पूरा थोड़ा डिटेलिंग में पूछा है तो ठीक से पहले समझ लो क्वेश्चन फिर आंसर डिस्कस करते हैं वट इज द फंक्शन ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज रिंग ऑफ कार्टिलेज का क्या फंक्शन होता है जो ये पूरा सर्कुलेटरी होता है ठीक है विंड पाइप में इसका क्या फंक्शन होता है हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन लार्ज मल्टी सेलो ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन ह्यूमन में ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है ठीक है जो मल्टी सेलुलर होते हैं कॉम्प्लेक्स बॉडी होता है एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ डायाफ्रेम ड्यूरिंग इनहेलेशन एक्सलेशन आपकी बॉडी में इन, जो डायाफ्रेम है उसका क्या मूवमेंट होता है जब आप इनहेलेशन या एक्सलेशन करते हैं सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन वट इज द फंक्शन ऑफ रिंग ऑफ कार्टिलेज तो आप लिखेंगे दे प्रिवेंट द ट्राचिया फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यूरिंग एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोटेक्ट इट देखिए ये आपका रिंग ऑफ कार्टिलेज आपकी ये जो पाइप है ये है तो इसमें ये क्या करता है कोलैप होने से बचाता है जब ऑक्सीजन इसमें ना हो तो भी या एयर इसमें ना हो तो उसे कोलैप होने से बचाता है कि ये किसी तरीके से कोलैप ना हो और इसको प्रोटेक्ट करता है दीज रिंग स्टेबलाइज द ट्रैचिया एंड इट कीप रिजल्ट तो ये इसको एक शेप देता है ये जो, जो हमारी विंड पाइप है ये थोड़ी सी फ्लैक्सीबल भी होती है और रिजल्ट भी होती है तो ये इसको एक शेप प्रोवाइड करता है ठीक है और इसकी शेप बनी रहे इसको मेनटेन करे रहे ये इसका काम है By allowing the 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 to uh, to expand the length when the person breathe. जब person breathe करता है तो इसका लेंथ क्या हो जाती है थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है कार्टिलेज इज स्ट्रॉन्ग बट फ्लैक्सीबल टिश्यू तो ये क्या है स्ट्रॉन्ग है बट फ्लैक्सीबल है कि एयर की इन और आउट के समय यह थोड़ा सा लेंथ और ब्रेथ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये आंसर हो गया स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ इज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन लार्ज मल्टी सेलो ऑर्गेनिजम लाइक ह्यूमन कैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है तो आप लिखेंगे सबसे पहले कि डिफ्यूजन इज इनसफिशियंट टू मीट ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलो ऑर्गेनिजम लाइक ह्यूमन बिकॉज ऑल द सेल आर नॉट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट इन एनवायरमेंट क्योंकि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन में डिफ्यूजन से ऑक्सीजन का फुलफिलमेंट नहीं हो सकता क्योंकि हमारा हर सेल एयर के कांटेक्ट में है नहीं आपको दिख रहा है कि जो आपकी स्किन दिख रही है केवल वही तो एयर के कांटेक्ट में है आपके बॉडी पार्ट्स इनर पार्ट्स इतने सारे जो सेल हैं ऑर्गन्स हैं वहाँ तक ऑक्सीजन कैसे जाएगी तो डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस डिफ्यूजन इज टू स्लो टू कन्वर्ट डिस्टेंस बिटवीन द गैस एक्सचेंज सरफेस एंड साइज वेयर द ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड तो बहुत स्लो प्रोसेस है तो इसके द्वारा ये नहीं हो सकता कि आपके हर साइट पे हर सेल में जहां ऑक्सीजन चाहिए उसकी रिक्वायरमेंट पूरी किया जा सके तो फिर कैसे होगा इन ह्यूमन बींग द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन क्या होता है हमारे अंदर हीमोग्लोबिन होता है विच हैज वेरी हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन This is present in the red blood cap uh, red blood cells में ये आपका होता है और बहुत easily dissolve होके पूरी body में पहुँचा देता है तो second answer हो गया आपका इसका भी screenshot ले सकते हैं फिर हम next question पर चलेंगे आपके लिए लिखना आसान होगा और सारे answer मैं telegram पर भी डाल देती हूँ तो अगर आपने अब तक telegram नहीं join किया है तो वो join कर लें ठीक है वहाँ पर आपको जो अलग से separate classes होंगी नाइन्थ और टेंथ की तो उसके पीडीएफ भी प्रोवाइड प्रोवाइड किए जाएंगे नोट्स के रूप में थर्ड क्वेश्चन में पूला है एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ डायफ्रेम ड्यूरिंग इनहेलेशन एक्सलेशन तो इसको आप दो तीन तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं मैंने आपके लिए शॉर्ट आंसर लिख के दिया है ठीक है अपन अपॉन इनहेलेशन द डायफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट एंड फ्लैट एंड चेस्ट कैविटी क्या होता है कि जब आप इनहेल करते हैं यानी सांस लेते हैं तो आपकी जो कैविटी है वो कैसी हो जाती है डायफ्रेम कैसा हो जाता है फ्लैट हो जाता है दिस कॉन्ट्रेक्शन क्रिएट्स अ वैक्यूम और ये क्या करता है एक वैक्यूम क्रिएट करता है विच पुल एयर इनटू लंग और एयर में लंग्स पुल हो 
एयर लंग्स में फिल हो जाती है इसके बाद क्या होता है अगर हम एक्जिलेशन की बात करें तो अपॉन एक्जिलेशन द डायफ्रेम रिलैक्सेस एंड रिटर्न टू इस डोम लाइक शेप इसमें जो मसल्स होती हैं वो रेस्ट करते हैं रिलैक्स करते हैं और जो हमारा डायफ्रेम है वो अपनी ओरिजिनल डोम लाइक शेप ले लेता है एयर इज फोर्स आउट बाय द लंग और लंग से एयर फोर्स आउट कहाँ होता है बाहर की ओर और, और आप कार्बन डाइऑक्साइड को एक्जेल कर देते हैं तो इस आंसर का भी आप स्क्रीन ले सकते हैं ये छोटी सी हमारी वर्कशीट थी जो हमने सॉल्व कर ली आपको फ्राइडे में सैटरडे में आपको स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी साइंस की मैथमेटिक्स की और सोशल स्टडीज की जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी वहाँ पे आप देखेंगे मास्टर क्लास ऑफ क्लास टेंथ वहाँ पे आपको मिल जाएंगी ठीक है कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग